എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ അതെ അതായത് എൻ്റെ ഭാര്യ ജയ്ക്കെന്തിനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പിരിഞ്ഞിട്ടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു അത് എനിക്ക് തേടെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ബട്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തേടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ആ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ലേല് ലേലുണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് അവിടുന്ന് ഞാൻ ഒരു ഞാൻ പാറിലുണ്ടായതും അവിടെ നടന്ന സംഭവമൊക്കെ എനിക്ക് കുട്ടിയുടെ മുഖം ഒന്നും വലിയ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് എന്തോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ അവള് ആയിരുന്നു ടെസ ടെസ്സയും തേ ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടെസ്സ തേയാണെന്താ വെച്ചാൽ തേയോട ആ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ അന്ന് ബാറിൽ പോയ ദിവസം അന്നായിരുന്നു ഞാൻ ടെസ് രണ്ടാമത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി ഞാൻ തേയും കണ്ട് ടെസ്സയും കണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ആദ്യം പോയപ്പോൾ അവൾ എനിക്ക് വരുന്ന കരണ കുറ്റിക്കന്നെ തന്നു കാരണം ഞങ്ങളുണ്ടായ ഞാൻ അന്ന് അവളെ അവിടെ ഒറ്റക്കാക്കി വന്നതിന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യം അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മമ്മിയോട് ചോദിച്ചു മമ്മിയോട് ചോദിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ മമ്മി മമ്മിയുടെ പണ്ടത്തെ കഥയൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു മമ്മിയുടെ ബ്രദറൊക്കെ അപ്പോൾ ബ്രദറുടെ മക്കളുടെ പേര് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു കാരണം ചെറിയ മക്കളുടെ പേര് വന്നത് ചെസ തേയ ഇവർ രണ്ടുപേരും തിരിച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷനായി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ലണ്ടനിൽ പോയി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഞാൻ തെസ്സയോട് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തെസ്സക്ക് തേയ കാണാൻ ആഗ്രഹമായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തേയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ തേയ അവിടെ കരയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ തേയ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് നിന്നോട് എന്തിനാ നീ അവളോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുക കഴിയുമ്പോഴാണ് നീയും റോസും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ സന കേട്ടിട്ടാണ് സനയുടെ സംസാരമൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് അങ്ങനെ ഞാനും ചേച്ചിയും കൂട്ടിയിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് എനിക്കൊരു വെഡ്ഡിങ് ഷൂട്ടും കൊണ്ട് തന്നില്ല ഞാൻ നിനക്ക് എൻ്റെ വെഡ്ഡിങ്ങിനായിട്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് തന്നില്ലേ അത് ആക്ച്വൽ നിൻ്റെ വെഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഡ്രസ്സായിരുന്നു അന്ന് നിന്നോട് സംസാരിച്ചില്ലേ നീ തേയോട് എല്ലാ കാര്യവും പറയാൻ പോയപ്പോൾ അന്ന് നിന്നോട് സംസാരിച്ചത് തേയല്ല ജസ്സിയ അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനായിരുന്നു നീ തേ കൊടുത്തതിനൊരു ചെറിയ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനൊക്കെ തെറ്റി ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് എൻ്റെയും ജസ്സിയുടെയും കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് നിൻ്റെയും തേയുടെയും കല്യാണം നടത്താന്ന ഫാമിലീസിനൊക്കെ അറിയാം നിൻ്റെ ഫാമിലീസിന് അന്ന് ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനും കണക്കൂട്ടിലെല്ലാം തെറ്റി നീ ആ മാനേജിൻ്റെ അന്ന് പോയതിന് അതിനുശേഷം നിന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി നീ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അന്ന് തൊട്ട് തേയ ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം അവളെ വിചാരിച്ച അവള് കാരണമാണ് നീ പോയതെന്ന് നീ ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചില്ലല്ലോ ചേക്ക് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റാന്ന് പക്ഷെ നിൻ്റെ ഭാഗത്തുകൊണ്ട് ചേക്ക് തെറ്റ് നീ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ സ്നേഹം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടായിരുന്നു അല്ല നീ എന്നോട് ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ നീ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല നീ നിൻ്റെ കാര്യം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ എടുത്തു നീ മറ്റാളുടെ ഫീലിങ്സ് നോക്കിയില്ല നീ തേയുടെ ഫീലിങ്സ് നോക്കിയില്ല അന്ന് കല്യാണത്തിൻ്റെ അന്ന് നോക്കൂ നീ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് നീ നിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചേക്ക് നീ ഒരിക്കലും അതിനു വേണ്ടി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നീ കണ്ടില്ല നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയല്ലേ ഇനി എന്നെങ്കിലും എനിയെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വാചിക്ക് ഞങ്ങളെ പണ്ടത്ത് ചേക്ക് കേട്ട് വാ തൻ്റെ പ്രണയത്തിന് വേണ്ടി എത്തും വേണമെങ്കിലും പോവാൻ കഴിയുന്ന പോലെ വാചയ്ക്ക് ഞാൻ എനിക്കെന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ആകെ വിഷമായി പോയി സോറി തേ സോറി പ്ലീസ് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലടി നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ ഈ നാല് വർഷത്തിൽ അറിഞ്ഞു നീ നീ എൻ്റെ ജീവന തേയ നീ നീ എൻ്റെ ജീവന എനിക്ക് നീ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ
എന്നാൽ കത്തൊരു ശല്യാണ് അവൾ അവൾ എന്നോട് ഒരു അക്ഷരം പോലും വേണ്ടി രചിഞ്ഞു എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല ജയിക്കനീ സമാധാനപ്പെടു ജയിക്കേ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ അവൾക്ക് വിഷമം കാണും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൾ പോയത് നിനക്കറിയോ നീ പോയി നാല് വർഷം നീ മാത്രമല്ല അനുഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ നിനക്കറിയോ തേയ അവൾ അവളുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇത്ര കാലത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നത് എന്തിന് സ്വന്തം പറയണോ തേയ തെസെ കാണാൻ വരെ എവിടേക്കും വന്നില്ല പിന്നെന്താ നിനക്കറിയോ തേ രണ്ട് തവണ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതിൻ്റെ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അവൾ രക്ഷപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വിഷമവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ കാണും നീ പോയില്ല ശരി അക്കടാ നിനക്ക് പറ്റൂത് നീ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് അല്ലേടാ ചേക്കെ മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഐ ഓൾവേസ് വിത്ത് യു എവർ ആൻഡ് ഫോർ എവർ ഹാ അങ്ങനെ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി ായിരുന്നു ഞാൻ പാട്ടു പാടാൻ അറിയാതെ ഓ രണ്ടൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്ന മനുഷ്യന് ഉറക്കം വന്നിട്ട് വയ്യ മനുഷ്യ മര്യാദക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ എന്റെ കയ്യിലെങ്ങ ഞാൻ അത് അങ്ങോട്ട് വന്ന് പിടിച്ചാണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഞാൻ മാറ്റു എന്താ ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി പറ്റിയ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ചൂണിച്ചനെ വഴക്ക് പറയുന്നത് എന്റെ ഹോബി ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് പച്ചത്തേ ഇല്ല കേട്ടോ കൊച്ചിന്റെ ഇല്ല പാൽ കുപ്പിയിൽ അത് കയ്യിലിട്ട് പൊട്ടിച്ചു വീട്ടിലാണെങ്കിലും എന്റെ മിററും പോട്ടൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് എനിക്ക് വാങ്ങിച്ച് മടുത്തു അതാ ഇപ്പൊ കൊച്ചിന്റെ കളിക്കോപ്പിലേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് വയ്യ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും പോകുമ്പോ കൈ രണ്ട് ഹാൻഡ് കഫ് ചെയ്യണം ആ അതിലാണെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് പേടിയാ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് കഫും പൊട്ടിച്ചെങ്കിലോ എന്റെ ദൈവമേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആയി പോവല്ലേ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് നിനക്കറിയോ നീ നീ ഇല്ലാത്ത ഓരോ നിമിഷം എത്ര കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നെന്നറിയോ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തില്ല എന്റെ കർത്താവെ ഈ കൊച്ചുങ്ങൾ എവിടെ പോയി കിടക്കുവാണോ തീയാറ്റ വന്ന എനിക്ക് നല്ല വണ്ണം കിട്ടും ഡാ കൊച്ചുങ്ങളെ യോ ഇവന്റെ ഒക്കെ പേര് വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ വായില് വെള്ളം ഓരും ബേബി പപ്പയുടെ കൊച്ചു എവിടെ
ഡി കുട്ടി പിശാശെ നീ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നേ പാല് കിട്ടി പാലിത ഒരാട് കുടിക്ക് എന്നാ വേഗമാ പപ്പയുടെ കൊച്ച് എന്റെ കർത്താവേ ഇവിടെ അമ്മയെ സമ്മതിക്കണം എങ്ങനെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ നോക്കുന്നത് അയ്യോ ഒരു ദിവസം നോക്കിയത് തന്നെ എനിക്ക് ധാരാളം ഇനി ഞാൻ ഈ പണിക്ക് വരുന്നില്ല എന്ത് കുരുത്തക്കേടാ ഇങ്ങനെ ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഹലോ ആ ശരി ശരി ഞാൻ വന്നു 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 ആരാണ് ഈ ഫോൺ വിളിച്ചത് ജിമ്മിച്ചനാണ് വിളിച്ചത് കൊച്ചിനെ നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ പോവാണേടി നീ ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ നോക്കട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ വരാൻ നോക്കാട്ടോ പിന്നെ അല്ലാതെ എന്റെ തീയാ ഞാൻ എനിക്ക് കൈ കൈ ഒരു സാല്യൂട്ട് തന്നെ തരുക ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് നോക്കുന്നതിന് എന്റെ അമ്മോ എന്നാ കുറിച്ച് കേടാടി അവക്ക് പിന്നെ റിയലി റെസ്പെക്ട് യു ബേബി ബേബി ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ ഗീവിൻ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കും നിങ്ങളല്ലേ കൊച്ചുങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഐ ഓൾവേസ് ലവ് യു ഓൾവേസ്